วัสดีค่ะนักศึกษาขณะนี้พวกเราไปถึงครึ่งทางของการเรียนวิชานี้แล้วนะคะหัวข้อสุดท้ายก่อนที่จะสอบมิเทอมก็คือเรื่องสารละลายในเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงถ้าเราเอาสารมาผสมกันก็จะเรียกว่าสารละลายเช่นหัวน้ำแดงเราจะเอามาดื่มเลยได้ไหมไม่ได้เพราะมันหวานเกินไปเพราะฉะนั้นไม่อร่อยเราก็จะต้องเอามาผสมกับน้ำแล้วถามว่าผสมเท่าไหร่อ่ะถึงจะอร่อยอ่าตรงนี้มันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสูตรหรือสัดส่วนหรือเรียกว่าความเข้มข้นนะะเพราะนั้นเราก็จะเตรียมความเข้มข้นต่างๆให้ได้น้ำหวานที่ดื่มแล้วชื่นใจหลังจากที่เรารู้แล้วสารละลายเป็นยังไงมีความเข้มข้นเท่าไหร่ต่อมาเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะเตรียมอย่างไรในการเตรียมสารละลายนี้นอกจากเตรียมจากสารตั้งต้นแล้วอาจจะได้จากการเจือจางก็ได้นะคะพร้อมยังสู้ตายค่ะเมื่อกล่าวถึงสารละลายจะมีคำที่คล้ายกันอยู่3คํคำที่จะต้องแยกแยะให้ออกคือตัวทำละลายตัวถูกละลายและสารละลายเมื่อนำตัวถูกละลายผสมกับตัวทำละลายสิ่งที่ได้จะเรียกว่าสารละลายเช่นน้ำเกลือเกิดจากการนำเกลือมาผสมกับน้ำแต่ถ้าหากว่านำน้ำและเอทานอลซึ่งเป็นของเหลวทั้งคู่มาผสมกันจะทราบได้อย่างไรว่าสารตัวใดเป็นตัวทำละลายและสารตัวใดเป็นตัวถูกละลายในการพิจารณาตัวทำละลายและตัวถูกละลายนั้นอาศัยหลักการที่ว่าสารที่มีปริมาณน้อยจะเรียกว่าตัวถูกละลายดังนั้นหากผสมเอทานอลเพื่อผลิตเป็นสุราบ40ดีกรีเอทานอลก็จะเป็นตัวถูกละลายและน้ำจะเป็นตัวทำละลายสารละลายมีหลายสถานะขึ้นอยู่กับตัวทำละลายได้แก่สารละลายแก๊สตัวทำละลายก็จะเป็นแก๊สหรือสารละลายของแข็งตัวทำละลายก็จะเป็นของแข็งส่วนตัวถูกละลายนั้นอาจเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้สารละลายของแข็งในแก๊สเช่นไอของไอโอดีนในอากาศเพราะไอโอดีนเป็นของแข็งที่ระเหิดได้และไปผสมรวมอยู่กับอากาศซึ่งเป็นแก๊สหรือเกลือแกงในน้ำจะแบ่งได้เป็นสารละลายของแข็งในของเหลวเพราะน้ำเป็นของเหลวและเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือแกงก็เป็นของแข็งคำถามต่อมาคือเมื่อนำสารละลายเกลือหรือน้ำเกลือนี้มาหนึ่งถ้วยจะทราบได้อย่างไรว่าเกลือผสมอยู่ในน้ำนี้เท่าไหร่ในทางปฏิบัติเราจะบ่งบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายในรูปของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารละลายมีหลายหน่วยได้แก่ความเข้มข้นเป็นแบบร้อยละโมลาริตี้โมลาริตี้เศษส่วนโมลหรือ ppm ขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวถูกละลายที่จะใช้ก่อนที่จะนำเรื่องความเข้มข้นนี้ไปใช้ประโยชน์หรือไว้ใช้ในการคำนวณต้องเข้าใจคำจำกัดความหรือนิยามของหน่วยเหล่านี้ได้แก่หน่วยความเข้มข้นที่เป็นร้อยละแบ่งได้เป็น3หน่วยย่อยๆคือร้อยละโดยน้ำหนักร้อยละโดยปริมาตรและร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรในส่วนของร้อยละโดยน้ำหนักจะหมายถึงน้ำหนักของตัวถูกละลายต่อร้อยกรัมของสารละลายร้อยละโดยปริมาตรจะหมายถึงปริมาตรของตัวถูกละลายต่อร้อยหน่วยปริมาตรของสารละลายและร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรจะหมายถึงน้ำหนักของตัวถูกละลายต่อร้อยหน่วยของปริมาตรของสารละลายสังเกตว่าทั้ง3หน่วยนี้จะมีส่วนที่เหมือนกันคือปริมาณของตัวถูกละลายต่อ1น0หน่วยของสารละลายทั้งเส้นและในแต่ละหน่วยจะแตกต่างกันที่เป็นหน่วยของน้ำหนักหรือหน่วยของปริมาตรดังนั้นหากไม่คำนึงถึงหน่วยการคำนวณก็จะผิดพลาดทันทีเช่นสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 5% โดยน้ำหนักหมายถึงอะไรหมายถึง
เราจะนำโซเดียมคลอไรด์มา5กรัมละลายอยู่ในสารละลาย100กรัมเพราะทุกอย่างต้องเป็นต่อน้ำหนักในทางปฏิบัติการเตรียมจะนำโซเดียมคลอไรด์มา5กรัมและละลายน้ำอีก95กรัมสารละลายทั้งหมดก็จะรวมเป็น100กรัมพอดีดังนั้นหน่วยของความเข้มข้นโดยน้ำหนักนี้มักจะใช้บอกความเข้มข้นเมื่อตัวถูกละลายเป็นของแข็งตัวอย่างหน่วยร้อยละโดยปริมาตรได้แก่สารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้น 10% โดยปริมาตรหมายความว่าในแอลกอฮอล์นี้10ลูกบาทเซนติเมตรจะละลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรสังเกตว่าหน่วยนี้ก็มักจะใช้กับตัวถูกละลายที่เป็นของเหลวส่วนหน่วยสุดท้ายคือร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรเช่นสารละลายโปแทสเซียมคอลายความเข้มข้น 15% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรจะหมายความว่ามีโปแทสเซียมคอลายหรือตัวถูกละลาย15กรัมละลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรในทางปฏิบัติก็จะนำโปแทสเซียมคอลาย15กรัมมาละลายน้ำจนกระทั่งมีปริมาตรเป็น100ลูกบาทเซนติเมตรอีกในหนึ่งก็คือในการเตรียมก็จะนำโปแทสเซียมตัวนี้มา15กรัมแล้วก็เติมน้ำไป100ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองเพราะว่าของแข็งมีปริมาตรน้อยมากเมื่อเทียบกับของเหลวหน่วยความเข้มข้นต่อไปคือโมลาริตี้ใช้เอ็มใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงจำนวนโมลของตัวถูกละลายในสารละลาย1ลิตรเช่นกรดซัลฟูริกความเข้มข้น 0.5 โมลาหมายถึงในสารละลายกรดนี้1ลิตรจะมีเนื้อกรดซัลฟูริกอยู่ 0.5 โมลคำว่าโมลนี้เราเคยเรียนมาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์แล้วเราพบว่าจำนวนโมลสัมพันธ์กับน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลหรือน้ำหนักสูตรของเนื้อสารนั้นในกรณีของกรดซัลฟูริกน้ำหนักโมเลกุลจะเท่ากับ98เพราะฉะนั้นไปคูณกับจำนวนโมลเราก็จะได้จำนวนเป็นกรัมออกมาในทางปฏิบัติถ้าหากเราต้องการเตรียมกรดซัลฟูริก 0.5 โมลาปริมาตร1ลิตรนี้เราก็จะช่างกรดซัลฟูริกมา49กรัมแล้วก็เติมน้ำลงไปจนได้ปริมาตรเป็น1ลิตรหน่วยต่อมาคือโมเลลิตี้เราจะใช้เอ็มเล็กเพราะฉะนั้นต้องคอยดูดีๆว่าคำถามที่ให้มาเป็นเอ็มเล็กหรือเอ็มใหญ่ลักษณะโมเลลิตี้จะแตกต่างจากโมเลลิตี้เล็กน้อยถึงแม้จะหมายถึงจำนวนโมลของตัวถูกละลายเหมือนกันแต่ในกรณีของโมลาริตี้นี้จะเน้นไปที่ในตัวทำละลาย1กิโลกรัมเราทราบแล้วว่าคำจำกัดความของหน่วยต่างๆนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต่อไปจะเป็นการคำนวณหน่วยต่างๆโดยเน้น5ส่วนคือ 1. คำนวณในรูปของร้อยละ 2. คำนวณในรูปของหน่วยโมลาแล้วก็มีการเตรียมสารละลายกรณีที่เราเจือจางสารละลายจะมีการคำนวณอย่างไรและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นตัวอย่างการคำนวณเรื่องร้อยละเช่นติ๊กตอกเตรียมน้ำเชื่อมโดยนำน้ำตาลทรายจำนวน5กรัมเติมน้ำปริมาตร50ลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นกวนให้น้ำตาลละลายจากคำพูดตรงนี้เราก็บอกได้ว่า1ขณะนี้น้ำตาลทรายซึ่งเป็นตัวถูกละลายมีจำนวน5กรัมและน้ำก็คือตัวทำละลายมีปริมาตร50ลูกบาทเซนติเมตรคำถามติ๊กตอกเตรียมน้ำเชื่อมก็คือสารละลายละความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและกี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตรในการคำนวณเราจะต้องตีโจทย์จากคำจำกัดความที่เราเคยมีตัวอย่างเช่นการหาเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสารละลาย100กรัมจะมีน้ำตาลอยู่กี่กรัมก็มาดูจากโจทย์
จากโจทย์ให้น้ำตาลมาว่ามีกี่กรัมให้น้ำออกมาแต่ว่าเราจะต้องหาเป็นสารละลายให้ได้ดังนั้นในกรณีที่เอาน้ำตาลทรายมาผสมน้ำเราก็จะได้สารละลายซึ่งก็คือน้ำเชื่อมสารละลายอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเอาน้ำตาลหน่วยที่เป็นกรัมมาบวกกับน้ำที่มีหน่วยเป็นกรัมเราทราบแล้วน้ำตาลคือ5กรัมบวกกับน้ำน้ำ50ลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นกี่กรัมนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับน้ำหนักเพราะฉะนั้นหน่วยที่นำมาใช้ในการแปลงก็คือ density หรือความหนาแน่นเท่ากับหน่วยที่เป็นกรัมหารด้วยปริมาตรกรณีที่เป็นน้ำทั่วไปความหนาแน่นจะเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นน้ำหนักกับปริมาตรจึงเท่ากันกรณีนี้น้ำ50ลูกบาทเซนติเมตรก็จะเท่ากับน้ำ50กรัมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำหนักของสารละลายก็จะเป็น55กรัมเราก็เทียบบัญญัติแต่อย่างได้เลยว่าสารละลายหรือน้ำเชื่อ55กรัมมีน้ำตาลอยู่5กรัมสารละลายเราต้องเทียบเป็นร้อยส่วนที่เขาต้องการหาร้อยกรัมจะมีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่ก็เป็น5คูณ100หารด้วย55กรัมคำตอบได้มาเท่ากับ 9.09 กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องตอบอีกครั้งหนึ่งว่าคิดเป็นน้ำเชื่อมความเข้มข้น 9.09 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักต่อมาข้อขอเป็นการหาเปอร์เซนต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าขณะนี้สารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรเพราะเป็นต่อปริมาตรจะมีน้ำตาลอยู่กี่กรัมจากโจทย์ให้มาแล้วว่ามีน้ำตาล5กรัมปริมาตรของสารละลายพอจะทราบไหมเพราะนั้นปริมาตรของสารละลายก็จะเท่ากับปริมาตรของน้ำตาลบวกกับปริมาตรของน้ำปริมาตรของของแข็งหรือน้ำตาลนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาตรของของเหลวเพราะฉะนั้นปริมาตรของสารละลายจะคือปริมาตรของน้ำได้เลยดังนั้นเราก็จะเทียบบัญญัติอย่างได้ว่าสารละลาย50ลูกบาทเซนติเมตรมีน้ำตาล5กรัมเทียบเป็นร้อยลูกบาทเซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะเป็น5คูณ100หารด้วย50ก็ได้เท่ากับ10กรัมคำตอบก็คือขณะนี้มีน้ำเชื่อมความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรต่อมาเป็นการคำนวณความเข้มข้นในรูปของโมลาตัวอย่างเช่นน้ำตาลชนิดหนึ่งมีสูตรเป็น C12 H22 และ O11 หนัก10กรัมละลายน้ำ125กรัมจะมีความเข้มข้นกี่โมลาในการคำนวณเราจะต้องแปลความหมายของคำจำกัดความเหล่านี้ก่อนคำว่าโมลาหมายถึงจำนวนโมลของน้ำตาลในสารละลาย1ลิตรใน1ลิตรนิกหรืออาจจะบอกว่า 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรหรือ 1,000 ml ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะพยายามจะต้องตีความหมายให้มาอยู่ในรูปเหล่านี้ก็คือ 1. น้ำตาลซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมต้องทำให้เป็นโมลน้ำที่เติมลงไป125กรัมต้องทำให้เป็นปริมาตรให้ได้เขาให้น้ำตาลมีสูตรโมเลกุลเพราะฉะนั้นเมื่อมีสูตรโมเลกุลเราก็จะหาน้ำหนักโมเลกุลได้น้ำหนักโมเลกุลของน้ำตาลตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนหนักเท่ากับ12ตัวนี้ได้มาจากตารางธาตุมีจำนวน12ตัว
บวกกับไฮโดรเจนหนักหนึ่งมีจำนวน22ตัวบวกด้วยออกซิเจนหนัก16คูณด้วย11ตัวได้คำตอบเท่ากับ342หน่วยเป็นกรัมต่อโมลและเราก็ทราบอีกหน่วยหนึ่งว่าโมลสัมพันธ์กับกรัมว่าโมลเท่ากับน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้และสามารถหาได้ว่าน้ำตาล10กรัมนี้มีกี่โมลได้ส่วนกรณีที่เป็นน้ำ125กรัมเราทราบมาว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1เพราะฉะนั้นน้ำที่เติมเข้าไป125กรัมก็จะเท่ากับ125ลูกบาทเซนติเมตรด้วยเราจึงเขียนเป็นกรรมการและเทียบบัญญัติตัวอย่างได้เป็นว่าสารละลาย125ลูกบาทเซนติเมตรมีน้ำตาล10หารด้วย342อันนี้มีหน่วยเป็นโมลแล้วถ้าสารละลาย 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะเป็น10หารด้วย342คูณพันหารด้วย125คําคำตอบได้มาเท่ากับ 0.23 โมลขนาดนี้เราได้เนื้อสาร 0.23 โมลในสารละลาย 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรหรือ1ลิตรเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยว่าน้ำเชื่อมมีความเข้มข้น 0.23 โมลาตรตัวต่อมาคือกดไนตริก 7.88 กรัมในสารละลาย1ลูกบาทเดซิเมตรคิดเป็นสารละลายกดไนตริกเข้มข้นกี่เปอร์เซนต์และกี่โมลาตรอ่ะเพราะฉะนั้นตีความหมายส่วนที่เขาให้หาก่อนและเป็นคำจำกัดความที่สำคัญกี่เปอร์เซนต์นี้ก็คือในสารละลาย100กรัมจะมีกรดกี่กรัมส่วนกี่โมลาก็หมายความว่าต้องหาให้ได้ว่าสารละลาย 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรหรือ1ลิตรนี้มีเนื้อกรดอยู่กี่โมลจากคำจำกัดความอันนี้เราก็กลับมาดูน้ำหนักที่เป็นกรัมเพราะฉะนั้นหาเปอร์เซนต์ได้ทันทีส่วนในสารละลาย1ลูกบาทเดซิเมตรคืออะไร1ลูกบาทเดซิเมตรกับ1ลิตรหรือ 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรหรือ 1,000 ml จะมีความหมายเท่ากันหมดเลยนะะโดยที่ทางซ้ายจะเป็นหน่วยของเมทริกส่วนทางขวาก็จะเป็นหน่วย SI เพราะนั้นเราต้องจำให้ได้ว่าข้อมูลเหล่านี้เท่ากันสรุปว่าขณะนี้สารละลายเราคือ1ลิตรเราก็หาโมลาได้เลยว่ากรด 7.8 กรัมคิดเป็นกี่โมลอ่ะเราก็มาหาโมลนี่คืออะไรโมลก็คือน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของไข่ของกรดไนตริกกรดไนตริกมีสูตรเป็น HNO3 เพราะฉะนั้นหาน้ำหนักโมเลกุลมันไฮโดรเจนหนักเท่ากับ1มี1ตัวบวกกับไนโตรเจนหนักเท่ากับ14มีจำนวน1ตัวบวกกับออกซิเจนหนัก16มี3ตัวเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วได้เท่ากับ63กรัมต่อโมลเพราะนั้นต่อไปนี้แทนค่าได้เลยหาเปอร์เซนต์ก่อนก็ได้ว่าสารละลาย 1,000 กรัมมีกรด 7.88 กรัมสารละลาย100กรัมจะมีเท่าไหร่ก็เป็น 7.88 คูณ100หารด้วยพันถ้าไม่อยากใช้เครื่องคิดเลขมากหัดตัดศูนย์ก็จะได้ศูนย์จุดเจ็ด
8 8คําตอบก็เป็นเปอร์เซนต์หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้หน่วยเป็นกรรมได้อย่าลืมว่าสารละลายนี้เป็นสารละลายเจือจ้างและมีน้ําเป็นตัวทําละลายเพราะฉะนั้นเดนซิตี้มักจะคิดเดนซิตี้ของน้ําไปเลยในกรณีที่จะหาเป็นโมลาเราก็เริ่มจากสารละลาย 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรมีเนื้อกรด 7.88 หารด้วย63โมลนะคะเพื่อให้ได้คำตอบตรงนี้สารละลายนี้เป็น 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรหรือ1ลิตรแล้วเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบของโมลาได้เลยก็เท่ากับ 0.125 โมลานั่นเองง่ายมาก